Hello， 大家好，我是曹哥。好多人炒香根豆腐的时候，第一步就做错了。今天我就给大家分享一道新做法，这样炒出来的香根豆腐鲜嫩又好吃。做法也是非常的简单的，学会了以后，三分钟就能轻松的掌握。下面我们一起来了解一下我的制作方法吧。首先，我们要准备一些香干豆腐，把香干豆腐放到大鼎的碗中，然后加入一勺食用盐，再倒满大量的清水，没过香干豆腐。因为食盐有溶解的作用，能把香干豆腐烟熏的味道给它溶解出来，所以我们下手给它清洗一下，把烟熏的味道给它清洗干净。第一遍清洗干净，换水捞出来，放到另外一个大碗里面。再倒满大量的清水，再次用清水给它清洗一下，把香根豆腐里面的杂质给它清洗干净，这样清洗出来的豆腐就非常的干净啦，也没有那种烟熏的味道。清洗干净以后，困水捞出来，放到案板上。接下来我们用刀把香根豆腐给它切成薄片，片我们这里要切薄一点，不要切得太厚了。如果切得太厚的话，吃起来不够入味。全部切好以后，先倒入碗中备用。接下来我们要准备一些香菇，把香菇也放到大碗里面，准备一把剪刀，把香菇把全部给它剪干净，因为它比较硬不好吃。全部剪干净以后，碗里面加入一勺普通的面粉。再倒满大量的清水，我们用面粉把香菇给它清洗一下，因为面粉有很强的吸附性，能把香菇里面的杂质和灰尘给它吸附出来，所以我们一定要下手给它多抓拌一会，抓拌均匀。清洗干净以后，困水捞出来，放到碗中，然后我们再倒入清水，再一次给它清洗一下。我们至少要把里面的灰尘和杂质给它清洗干净就可以了。清洗干净，再一次拿出来放到案板上，然后我们用刀给它切成薄片，把香菇也不要切得太薄，切成我们视频中这样就可以了。香菇全部切好以后，装入碗中备用。再准备一个小碗，打入三个正宗的母鸡蛋。鸡蛋打进来，用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。我们要把鸡蛋搅拌成鸡蛋液，要搅细腻一点。所以，我们最好是顺着同一个方向搅拌会更均匀一些。鸡蛋液搅拌均匀，先放一边。接下来准备一些大蒜，给它切成蒜片。然后再改刀剁成蒜末，蒜末全部剁好以后，装入碗中备用。准备一块生姜，切成薄片，再改刀切成姜丝，最后再切成姜末就可以了。姜末切好以后，和蒜末放在一起。喜欢吃辣的，再切几个小米椒。小米椒切好以后，也装入碗中备用。再准备一些小葱，直接把它切成葱花。葱花切好以后，和蒜末放在一起。准备两个青辣椒，把辣椒蒂切掉，然后我们把它切成薄片。青椒切好以后，也装入碗中备用。再调个料汁，一小勺食用盐，九十九粒鸡精，少量的胡椒粉，再加入一勺蚝油，一小勺生抽酱油，加入一点玉米淀粉，倒满一小碗清水，然后一勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间。搅拌均匀以后，先放一边
。接下来把锅中的水烧开，把豆腐放到锅里。我们要把香干豆腐给它焯一下水。这样能去一下豆腥味，也可以去一下烟熏的味道，而且吃起来的豆腐也非常的鲜嫩。焯水一分钟，困水捞出来，放到碗中，直接将它过下凉水。接着我们再把香菇放到锅里，给它焯水。香菇焯水的时间大概是一分钟左右。把香菇给它焯水一分钟之后，困水捞出来。再次放到碗中备用。这个时候，我们的香干豆腐也放凉了，用漏勺将它捞出来，放到碗中。接下来，我们再把鸡蛋液淋在香干豆腐上面，再用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。我们要把香干豆腐和鸡蛋液融合在一起，这样做出来的香干豆腐才特别的好吃，非常的鲜嫩。搅拌均匀，我们在起锅加入少量的食用油，油热之后把豆腐放入锅中，给它煎一下。这里我们开小火慢慢的煎，如果开大火煎的话容易烧焦，所以煎至定型以后，我们再晃动一下锅，让它受热更加的均匀。受热均匀以后，我们再给它翻面，把豆腐和鸡蛋给它融合在一起。这才是炒香干豆腐最好吃的做法，我相信好多朋友都没有这样做过，更没有吃过。如果按照我这个方法做一盘，你肯定会爱上它。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，感谢大家一直以来对我的支持与鼓励。香干豆腐和鸡蛋融合在一起，让它盛出来，装入碗中备用。接下来再起锅，加入少量的食用油。油热之后，把姜蒜末、小米辣全部放入锅中，给它翻炒一下，炒出蒜香味。全部炒香，我们再把香菇加进来，继续开大火，快速的给它翻炒，翻炒均匀。翻炒均匀以后，我们再把豆腐放进来，青椒也加进来。这里我们就要开大火，快速的给它翻炒一下了。把豆腐和青椒全部给它融合在一起。按照我这个方法炒出来的香干豆腐，下酒下饭都非常的不错。最后再把调好的料汁一起加进来，继续开大火，快速的给它翻炒均匀。哇，真的是太美味了！大概再翻炒个六七八下就可以出锅了，然后将它装入盘中就可以开吃了。一道鲜香美味又好吃的香干豆腐，我们就这样做好了。像饭店里面这样做一盘，至少要三十八块钱。如果自己在家做的话，成本不到十块钱。主要是自己在家做的，干净又卫生，也没有添加太多的调料。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频再见吧。